La tercera edición de la nueva época del Festival Música Sur comenzó el sábado en el Teatro Calderón y contará con 10 actuaciones y 4 conciertos didácticos para escolares. Saludos y bienvenidos. Además de esta cita con la música, la jornada nos deja otras noticias que a continuación les resumimos en titulares. Recogen firmas para que aumente la investigación sobre el cáncer. La tripulación de la Salvamar al Nitac rescató el sábado a los 116 ocupantes de una patera, entre ellos una mujer embarazada que estaba de parto. Investigan la identidad de un cadáver aparecido en la Vega de Motril. La Plataforma de las Pensiones celebró el sábado una concentración en la Plaza de la Aurora para reclamar que las pensiones se revaloricen con el IPC real cada año. El sábado comenzó el Festival Música Sur que prolongará sus actuaciones hasta este domingo. El concejal de Cultura, Francisco Ruiz, ha felicitado al director artístico del festival, Juan Carlos Garballo, por consolidar su apuesta por la música de cámara en la ciudad. Que un año más, y yo creo que ya es la definitiva y podemos considerar que se ha implantado y que se ha afianzado. Eh, vamos a estar disfrutando de, de la selección de, de grupos y de piezas que nos, ha, que nos ha preparado Juan Carlos Garballo, su director artístico, y que junto con la Asociación Música Sur pues, han hecho posible que este año se, se celebre una vez más este, este maravilloso festival. Ruiz destacaba la variedad del programa diseñado en esta edición. Este año vamos a, eh, se van a combinar pues, conciertos en el interior del Teatro Calderón con conciertos en el exterior, eh, conciertos matinales eh, para escolares y también pues, vamos a, a combinar flam flamenco y música clásica. El Edil resalta que es una oportunidad única que este festival se desarrolle en Motril. Lo cual hace un programa que ningún amante de, de la música clásica debería perderse y que cualquier amante de la música en general debería venir y debería, debería disfrutar porque esto solo, se, solo pasa en este festival y, eh, y, en, este, y en esta ciudad. Eh, con este festival sin duda Motril se pone a una gran altura puesto que aparte del Festival de Música de Danza de Granada es eh, el único festival de estas características que se hace. Así que yo creo que debemos sentirnos orgullosos y apoyar al festival, apoyar, venir, eh, acudir y disfrutar de estos días que nos, que nos ofrece esta música maravillosa. Azar, Ensemble y el trío Arbos fueron los encargados de ofrecer el primer concierto de la edición de Música Sur de este año. Además, la cita del sábado en el Calderón contó con una sorpresa fuera de programa, la actuación junto a Garballo del alumno del Conservatorio de Motril, Alberto Villa Escusa, que con 11 años interpretó una versión para piano a cuatro manos de una cantata de Bach. El Música Sur 2018 comenzó con las cinco danzas gitanas de Joaquín Turina, con los arreglos de su nieto José Luis Turina interpretado por Azar Ensemble. El festival contó con una sorpresa, la actuación de Alberto Villascusa, alumno del Conservatorio de Motril, que compartió con 11 años una cantata de Bass a cuatro manos con Garballo.
A continuación, los componentes de Arbor interpretaron el trío en la menor de Cecil Chaminat. El programa de la apertura del festival concluyó con el quinteto en B bemol para piano y viento de Mozart. El flamenco fue el protagonista de la sesión dominical del Festival Música Sur con la actuación de Dani de Morón a la guitarra y la percusión de Agustín Diasera. Dani de Morón está nominado a la edición de este año de los Grammy Latinos. Dani de Morón ha trabajado con los artistas más importantes del flamenco como Antonio Canales, Javier Latorre y Manuela Carrasco. Además, fue segunda guitarra en la gira del disco Cositas Buenas de Paco de Lucía. En 2012, con 31 años, grabó su primer disco en solitario con el título Cambio de Sentido, por el que recibió el premio flamenco hoy de la crítica al mejor disco de guitarra solista. Su tercer trabajo en el mercado, titulado 21, ha sido nominado a los Grammy Latinos.
Además de los conciertos para el público en general, el festival ofrece el lunes y el martes sesiones dirigidas a escolares, por lo que casi un millar de chavales pasarán por el Calderón para asistir a dos cuentos musicados, Ricitos de Oro y Caperucita Roja, narrados por la actriz modrileña María Copo. Las fábulas cuentan con el acompañamiento del piano de Isabel Pérez Requejo, el oboe de José María Ferrero y las cuerdas de violín, viola y violonchelo de Cecilia Berkovich, Ana María Alonso y José Miguel Gómez, respectivamente. Ricitos de oro. Estaba impaciente por ir. Así que la familia hizo las maletas y cogió todo lo necesario. Alquilaron un coche y se fueron hacia el Parque Nacional de Sierra Nevada, cantando todo el camino. El festival continúa este lunes a las 8 de la tarde en el Club Náutico con un programa libre del trío Arbós y María Cobos. El martes a las 9 de la noche las tablas del Calderón volverán a acoger el festival con la actuación de Ensemble Azar y el trío Arbós, que se unen para interpretar el apenas conocido septeto de Sport y la pequeña música de cámara de Hindemith. Cambiamos de tema y es que la Asociación Española contra el Cáncer ha realizado una recogida de firmas en Motril con motivo de la efeméride del Día Mundial de la Investigación en Cáncer. El objetivo final de esta iniciativa es concienciar a la sociedad para que impulse y otorgue reconocimiento al esfuerzo investigador en cáncer, así como ayudar a mantener el compromiso social y de las instituciones por la investigación oncológica. Uno de los retos prioritarios en la lucha contra el cáncer es seguir potenciando y reforzando la investigación oncológica como factor esencial para frenar la progresión de la enfermedad y seguir mejorando los índices de supervivencia y la calidad de vida de las personas afectadas. Lo que queremos es hacer una recogida de firmas para seguir potenciando la investigación. Ahora mismo tenemos en España el 53% de supervivencia en cáncer, entonces queremos que para el 2030 aumente esa, esa supervivencia en el 70%. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Seguir investigando y para ello lo que queremos es duplicar la investigación. Para ello hoy queremos concienciar a, a la sociedad para que firmen esta, esta iniciativa porque queremos recaudar 500.000 firmas para llevarlas al Ministerio y que se comprometan a hacer una investigación de calidad, que se mantenga durante el tiempo, no vale que hagamos una partida y que ahí se quede, sino que se mantenga. Los estudios son estudios muy largos para, para poder conseguir buenos resultados y queremos que eso se potencie y que se mantenga en el, en el tiempo para que, ya digo, en el 2030 consigamos un 70% de la supervivencia en cáncer. Las proyecciones indican que el cáncer será la primera causa de muerte en los próximos años con un aumento anual de su incidencia de 21,6 millones de casos nuevos a 2030. Esta es una jornada para lograr concienciación y compromiso para llevar a cabo acciones coordinadas y que cubran todos los ámbitos necesarios para el avance de la investigación en cáncer. Estamos obteniendo muy buena respuesta. En el momento en el que decimos investigación automáticamente se acercan a, a la mesa, entonces entiendo que, que sí. Que después tengan conocimiento de qué se hace, eso ya es más complicado, porque lógicamente son estudios muy, muy densos, o sea, es algo muy profundo en lo, que, en lo que estamos hablando. Pero que hay que investigar para seguir contra la lucha, está claro que sí que lo tienen, sí que son conscientes de ello.
La tripulación de la salvamar Alnitak llevó al puerto motrileño el sábado a los 116 ocupantes de dos pateras localizadas en las inmediaciones de la isla de Alborán. Entre los ocupantes había 10 bebés y una mujer embarazada que estaba de parto y que fue trasladada al Hospital Santa Ana. El patrón de la salvamar Alnitak, Alejandro Rodríguez, contó a Telemotril y a Onda Sur cómo se había puesto en marcha el operativo. Y esta tarde recibimos día 22, eh, a las 2 eh, y media, recibimos un aviso de que en las inmediaciones de la isla de Alborán se encontraban unas pateras eh, eh, a la deriva, pusimos rumbo hacia la zona y nos encontramos dos pateras, la primera venían 59 personas y en la segunda eh, tuvimos que hacer un transbordo con un barco que había allí del ejército y hemos rescatado hoy pues, más de un centenar de personas y 10 bebés. El patrón de salvamento marítimo declaró que una de las mujeres tenía contracciones, por lo que se pensó movilizar al helicóptero para su evacuación hasta un hospital. Eh, que estaba en estado y se encontraba en muy malas condiciones. Ha tenido ya contracciones incluso, ¿no? Sí, ha tenido contracciones. Sí. ¿Podría, dar, podría dar algún... De hecho, nos pensamos inclusive si teníamos que evacuarla con el helicóptero y pusimos rumbo hacia Motril. La embarcación iba navegando, pero con problemas, ya que no tenían suficiente combustible para completar la travesía y, además, ya escaseaba el agua. El resto, pues, se encontraba la embarcación, se encontraban todos dentro de la embarcación, la embarcación venía en mal estado y tenían poco combustible y agua. Por último, Rodríguez Moncada ha subrayado la dificultad que entraña un rescate cuando hay menores a bordo. Claro, te encuentras con situaciones en las que tienes que intentar, pues, coger al bebé ...y ponerlo a salvo, a bordo... ...pero tienes que seguir sacando gente... Porque, ...porque hay gente que viene con hipotermia... ...y se encuentra totalmente rígida... ...y hay que sacarla en bloque". A su llegada a puerto, las 116 personas recibieron asistencia médica y humanitaria por parte de los voluntarios del equipo de respuesta inmediata en emergencias de la Cruz Roja antes de pasar a las dependencias del Ministerio del Interior donde se tramitarán los expedientes de expulsión por intento de entrada irregular en la Unión Europea. La Policía Nacional de Motril ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias de la muerte y la identidad de una persona que llevaba varios días muerta y que apareció en la tarde de ayer domingo. El cadáver fue encontrado entre unos cañaverales en una finca agrícola situada en plena vega en las inmediaciones de la Ronda Sur por un agricultor que pasaba por la zona. El cuerpo que estaba vestido pero con una ropa muy deteriorada se encuentra en un avanzado estado de descomposición hasta el punto de que es muy complicado saber si se trata de una mujer o de un hombre. La Brigada de la Policía Judicial y de la Científica de Motril han abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte y averiguar de quién se trata. El cuerpo fue trasladado en la tarde de ayer al Instituto de Medicina Legal de Granada para que se le realice la autopsia y de esa forma se pueda averiguar algo sobre su deceso. En Política Municipal, el Partido Popular denuncia dificultades para la reagrupación familiar en centros educativos de Motril. Los populares han anunciado que van a llevar al Pleno Municipal y al Parlamento Andaluz una iniciativa para que defienda los derechos de estos padres y madres, así como de los alumnos, pidiendo la reunificación familiar, tanto en colegios públicos como concertados, defendiendo siempre la libertad de las familias para elegir qué educación quieren para sus hijos. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Luisa García Chamorro, y la parlamentaria andaluza, Marifrán Carazo, se han interesado por uno de los problemas que padecen varias familias del municipio respecto a la reagrupación familiar, ya que sus hijos no están en el mismo colegio por falta de plazas. García Chamorro ha anunciado que su formación política va a llevar una moción al Pleno Municipal para solicitar que se disponga de lo necesario para que en el baremo de escolarización en centros públicos y concertados a las familias numerosas, así como a las familias con hijos con necesidades especiales, se tenga en cuenta como criterio de escolarización el de agrupamiento familiar como medida para garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral. Por su parte, Marifrán Carazo ha explicado que no es de recibo que una familia tenga que tener a sus hijos dispersos por centros educativos diferentes, con el enorme perjuicio para los padres y madres que esto supone, un trastorno que afecta de forma directa a la situación laboral y familiar de las familias, haciendo imposible en muchos casos conciliar la vida laboral y familiar, por lo que también reclamará este derecho en el Parlamento. 
El Grupo Municipal de Izquierda Unida va a pedir en el Pleno de Motril que sea confeccionado un plan de gestión del arbolado del municipio y plantean media docena de propuestas para la adecuada planificación y gestión del arbolado y de los espacios verdes. Su portavoz adjunta, Inmaculado Miste, ha referido la necesidad de tomar conciencia sobre la importancia de los árboles en los entornos urbanos y el desarrollo de una cultura de plantación continua, conservación y puesta en valor de especies singulares como el aguacate. Como venimos denunciando y también vienen denunciando muchos vecinos y vecinas, y es evidente, el, el estado de abandono, semiabandono, que padecen últimamente muchos espacios verdes, las plazas, los parques, los parques infantiles de nuestro municipio. Si a esto además le sumamos otra denuncia que están haciendo muchos vecinos cuyos barrios están siendo afectados o están siendo sometidos a obras, es que lo primero que se hace cuando se va a hacer una remodelación, por ejemplo, está pasando en la calle Ancha, lo primero que se hace es cortar el arbolado. No se tiene esa sensibilidad medioambiental por parte del consistorio para mantener el arbolado existente. Está pasando en la calle Ancha, anteriormente pasó en la avenida de Salobreña, todos recordamos que se quitaron todas las palmeras, las jacarandas, incluso se, corta, se podaron los ficus y se cortaron los ficus de lo que era el colegio de la cabeza y también está pasando en el polígono El Vadillo, con la obra se corta el arbolado. Izquierda Unida propone la incorporación de elementos de señalética que permitan identificar los árboles y especies vegetales de motril como forma de promover valores medioambientales entre la ciudadanía. Omiste criticó que los grandes proyectos ante el actual equipo de gobierno evidencian el desprecio al medio ambiente y el desarrollo sostenible, poniendo como ejemplo las actuaciones del MOD 21, que suponen la desaparición de más de 20.000 metros cuadrados de vega motrileña para la instalación de espacios de ocio y comerciales. Nosotros lo que reclamamos desde Izquierda Unida es que se haga una gestión adecuada del arbolado, sobre todo de las especies singulares y autóctonas de aquí. Eh, el, el tener ese catálogo del arbolado y que sea especie autóctona de aquí eh, llevaría a que su mantenimiento fuese eh, mejor y fuese más sano nuestro arbolado. En este punto quiero llamar la atención que pedimos que se proteja, porque este verano hubo un poco revuelo con unos aguacates eh, centenarios que hay por el colegio mmm, Carden sí. Cardenal Belluga, si no me equivoco, y creemos que esos, que esos aguacates, que son especies autóctonas de aquí, creemos que lo que se debe hacer para su protección adecuada es que se inscriba en el catálogo de árboles y árboles de singulares de Andalucía. Sería una buena medida para proteger esos aguacates. Esta es una de las cuestiones que llevamos, muchas cuestiones se llevan. Izquierda Unida defiende un modelo de ciudad respetuoso con el medio ambiente y los recursos naturales que promuevan la creación de espacios de convivencia y mejora del bienestar y la calidad de vida. Si educamos a los ciudadanos será más fácil el mantenimiento de los parques, de los jardines, etcétera, y tendremos mayor conciencia. Eh, como siempre hemos destacado que la implicación ciudadana es muy importante para los proyectos o para los programas de Izquierda Unida. El modelo de ciudad que desde nosotros siempre hemos defendido es del respeto al medio ambiente, de los recursos naturales, eh, como uno de los ejes transversales en los que nosotros trabajamos. Pero creemos que en este punto eh, configurar un entorno urbano donde el medio ambiente sea prioritario y la gestión medioambiental va a mejorar sobre todo la salud medioambiental y la calidad de vida de los motrileños y motrileñas. Creemos que es muy necesario que se elabore este plan de gestión del arbolado de motril y sobre todo las campañas de concienciación y de educación medioambiental que son muy necesarias. La Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones de Motril y Comarca organizó una concentración en la Plaza de la Aurora este sábado a mediodía con el lema «Gobierne quien gobierne, las pensiones se defiende». Entre las reivindicaciones del colectivo está que se revaloricen las pensiones con el IPC real cada año, como afirmó el portavoz de la asociación Francisco Noguera. Eh, nosotros mmm, principalmente nos manifestamos porque queremos denunciar la burla del gobierno con la subida. El gobierno ha subido el 3% de las pensiones mínimas, más bajas, y el 1,6% a las pensiones en general. ¿Qué significa eso? que si ahora mismo el índice del coste de la vida está en el 2,2 y se, y se prevé que para final de año esté en el 2,8 al 3, si a mí me suben el 1,6 la pensión y el índice del coste de la vida me sube el 3%, no me están subiendo nada, me están rebajando, me están rebajando la calidad de vida. Los pensionistas proponen que esta subida se contemple en los presupuestos generales del Estado para garantizar su aplicación. Nosotros queremos que las pensiones se revaloricen con el IPC real, no con el promedio ese IPC que pretende el gobierno, un IPC virtual, sino el IPC real. Y además, y además que se blinde la Constitución y se recojan los presupuestos. Porque el artículo 50 de la Constitución dice, muy claro, 
que los poderes del Estado tienen la obligación, la obligación de facilitar los medios, todos los medios económicos, sociales, para que las personas de tercera edad tengan una vejez digna, cosa que no se está cumpliendo. Noguera también ha pedido a los poderes públicos que articulen los mecanismos necesarios para que las mujeres no sean discriminadas durante la jubilación. También queremos que se elimine el, la brecha que hay entre hombres y mujeres en las pensiones. Es decir, el, por lo regla general, las mujeres suelen cotizar por menos años que el hombre porque tienen que dedicarse a la vida familiar, tienen que cuidar de los hijos y en, el resto, y en el, su vida laboral tienen menos años cotizados que el hombre pero porque ahora está el cuidado de los hijos y de la familia. Y porque también los contratos que se hacen las mujeres suelen ser más precarios y de menos. Entonces queremos que, que esa brecha se, se elimine. Noguera, como jubilado, ha puesto un ejemplo real de la situación en la que se encuentra el colectivo al que representa. Porque ya a nivel personal, a mí me subieron la pensión 7 euros y el recibo de la luz, nada más que el de la luz, nada más que el de la luz. ...me supone 21 euros más que el mes pasado... ...pero es que también ha subido el butano el 5%... ...y también han subido el agua... ...más los combustibles que ya han anunciado que se van a subir... ...entonces nosotros lo que pedimos en defensa... ...es decir, lo que queremos es una pensión es digna... ...porque tenemos derecho a vivir dignamente... ...y nosotros hemos aportado con nuestro trabajo y nuestros impuestos... ...hemos aportado para que este país tire adelante... ...y el país ahora no nos puede dar la espalda... Por último, Noguera ha lamentado las cargas policiales contra los pensionistas que se concentraron la semana pasada en el Congreso. En primer lugar, queremos denunciar el maltrato infringido a los pensionistas en la puerta del Congreso de los Diputados, mientras ejercían su derecho ciudadano de una forma pacífica y democrática. No se puede apalear de esta forma a los pensionistas. También queremos mandar un reconocimiento a los, a los compañeros pensionistas de Bilbao que lunes tras lunes salen a concentrarse en la puerta de ayuntamiento para reivindicar unas pensiones dignas. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Motril tiene nueve áreas de actuación para cumplir sus objetivos de protección hacia la mujer, reivindicación de su papel y trabajo para conseguir una igualdad de oportunidades. El primer área de trabajo es la transversalidad. La igualdad debe ser un principio orientador en todas las políticas públicas y estar en la base de las actuaciones que se diseñen, que se planifiquen y que se ejecuten en el ayuntamiento. Es decir, todas las propuestas que se desarrollen tendrán en cuenta la perspectiva de género y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Otro de los pilares en los que se sustenta el Departamento Municipal es la promoción económica y social de las mujeres. Para alcanzar la igualdad de oportunidades es necesario fomentar la promoción personal y profesional de las féminas y su integración en el mundo laboral. La corresponsabilidad en el terreno familiar y laboral es el gran reto que contribuirá al desarrollo económico, laboral y social en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. Se trata del reparto equitativo de las responsabilidades laborales y familiares como un valor económico y social de conciliación. La educación en igualdad es otra de las claves de la acción del Departamento Municipal a través de acciones con los alumnos para mejorar las discriminaciones por razón de sexo, evitando roles estereotipados sobre responsabilidades o comportamientos por el hecho de ser mujer u hombre. Las claves de una democracia están en una sociedad participativa, Facilitar los cauces, dar un toque de género, potenciar el movimiento asociativo y crear espacios de encuentro y debate entre la ciudadanía, que son otros de los objetivos del área de igualdad. La cultura, la salud y el bienestar son otros de los pilares del ayuntamiento en esta materia. Se busca fomentar la presencia de la mujer en la vida cultural y desarrollar sus potencialidades en este ámbito con actuaciones concretas, mejorar su salud y calidad de vida, así como su bienestar. La última de las estrategias es la concienciación sobre la violencia de género, para lo que se trataba con las mujeres víctimas, con hombres para prevenirla y con los escolares para reforzar sus valores en contra de cualquier manifestación de malos tratos. El oftalmólogo motrileño Juan Manuel Palomares fue el encargado de abrir el curso de Tomamos Café Con, que promueve la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Además, AFAMER mantiene hasta el viernes la campaña de recogida de libros para la biblioteca del municipio toledano de Cebolla, que fue anegada por una riada este verano. La presidenta provincial de AFAMER, Inmaculada Torres, ha destacado que, a pesar de haber mantenido durante todo el verano diversas acciones, la organización comienza el curso con este ciclo de conferencia. 
Hoy es un lujo contar con la presencia de Juan Manuel Palomares, un oftalmólogo motrileño, especialista y sobre todo muy querido por todos los motrileños. Evidentemente nosotros promocionamos lo nuestro, lo que es de motril y que es mejor hacerlo con, con profesionales de la calidad profesional y humana como es la de Juan Manuel. El médico del Hospital Virgen de las Nieves, especializado en oftalmología, ofreció una conferencia sobre la nutrición ocular y la degeneración macular asociada a la edad. Eh, estoy especializado en retina médica, en retina quirúrgica, y dentro de retina médica, sobre todo en la unidad de mácula, atendemos a los pacientes que presentan degeneración macular asociada a la edad. Y en esta charla pues, vamos a hablar justamente de eso, de la degeneración macular asociada a la edad, sus formas clínicas, su tratamiento y sobre todo los consejos nutricionales que podemos ofrecer a todos los, los pacientes. Por último, la presidenta provincial recordó que puede seguirse la actividad de la asociación por redes sociales y además que se mantiene hasta el viernes en la campaña de recogida de libros para la biblioteca del municipio toledano de Cebolla que fue destruida este verano por una tromba de agua. Así es que animar a todas las motrileños y motrileñas que ya hemos reiniciado eh, la actividad, que nos sigan a través de las redes sociales, a través de, de nuestro Facebook, donde pueden encontrar cada una de las actividades que estamos llevando a cabo. También quiero decir y hacer hincapié en, en la campaña esta que hemos terminado y aprovechar, aprovechar la, la ocasión, la campaña que tenemos de, de la recogida de libros a beneficio de la Biblioteca de, de Cebolla, que, bueno, que está siendo un éxito, que muchísimas gracias a todos los que se han implicado, porque hoy precisamente está hablando con la bibliotecaria de allí, de, de Cebolla, y está súper ilusionada de pensar que en Motril, en la costa de, de Granada, no hemos hecho eco de sus necesidades, y de alguna manera el pueblo de Motril va a tener allí también parte de esa cultura motrileña. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis implicado. Francisco Liñán presentó el viernes en el Centro Cívico de la Matraquilla a las ocho y media de la tarde su primera novela, Lo que los sueños esconden, editada por la editorial sevillana Punto Rojo. Liñán García traslada al lector a lo largo de 350 páginas a unos jóvenes actuales en la Granada del siglo XIV. El libro puede comprarse en Amazon, la Casa del Libro y en la librería Río Ebro. Su hijo, Francisco Javier, fue el encargado de presentar el acto celebrado en el Centro Cívico de la Matraquilla. El presentador recordó cómo sus padres le transmitieron la pasión por la Alhambra. El mar aparecía majestuoso bajo el ardiente sol del mediodía. Eh, esta frase me recordó a mi infancia, a mi verano motrileño aquí, eh, maravillosos veranos. Y empecé a pensar que a lo mejor tenía algo en común con el autor y quizás hasta lo conocía de hace tiempo. Y creo que sí, que algo tenemos en común, ¿no? Algo, algo tenemos. Bueno, otra cosa que, que me fascinó eh, fue que, como siempre, fuiste tú quien me enseñaste junto a Charo, mi madre. Eh, nos enseñó tanto a mí como a mi hermana María del Mar lo que era aquella maravilla que tenemos en Granada, que es la Alhambra. Y años después... Eh, leyendo tu novela, has conseguido que vuelva a, a imaginar ese un sinfín de historias de todo lo que pudo ocurrir aquello entre, entre aquellos muros. Os invito, por tanto, a que deis rienda suelta a vuestra imaginación leyendo la novela, como me pasó a mí, y disfrutáis de, de esa maravilla que tenemos en Granada y de, de toda la historia que tenemos. El poeta Víctor Pérez fue el encargado de presentar el libro de su compañero de promoción en el Instituto, destacando la composición del argumento. Tiene valor porque, aparte que haya planos temporales, porque es la historia de, de Juan, que es el protagonista, que vuelve a Granada, a su tierra, tras seis o siete años fuera, y que en una segunda oportunidad intenta reconquistar a una, a una chica que se llama Rosa, y que, bueno, y que eh, hubo una ruptura, y en base a esa ruptura no llegan a consolidar esa pareja y, sin embargo, Juan quiere otra vez darse una segunda oportunidad para intentar conseguir formar esa pareja. También detrás de eso hay, una, hay un planteamiento, para mi punto de vista, maravilloso, que es un sueño pendiente que tiene Juan con Rosa y con una serie de amigos, que no voy a decir los nombres, pero son en, en tres parejas más jóvenes, Hablamos de, de, de mediados de los 80, cuando se produce esta, esta circunstancia. 
Francisco Liñán comenzó su presentación recordando que la novela comenzó a escribirla hace más de 20 años, aunque la dejó aparcada por otros proyectos relacionados con la poesía, hasta que por un problema de salud dispuso de tiempo para retomarla. Y bueno, por circunstancias de, de la vida o de la mala suerte, tuvieron, me operaron, tuve un percance, me operaron, me tuve que estar en la casa sin hacer nada, hasta que descubrí en un cajón aquellas cuartillas escritas con pluma, como a mí me gustaba hacerlo, y digo, bueno, ¿y por qué ahora no relleno el tiempo este y le meto mano a, a, la, pues, a la novela? Como es lógico, podéis comprender lo que en aquellas primeras cuartillas, o muchas primeras cuartillas, eh, venía reflejado, se ha cambiado casi todo. Porque eh, la mente evoluciona, la persona evoluciona y yo, como escritor, también evolucioné. El autor destacó que la mayor parte del trabajo para escribir esta novela ha sido la fase de documentación. Entre los estudios consultados ha recordado el eterno dilema académico sobre el origen de la palabra alhambra. Eh, es verdad que no hay un, un consenso eh, absoluto de por qué se le llama alhambra. Hay varias teorías, una para mí descabellada, que es que en principio estaba encalada en blanco, ...y que por las noches con la antorcha desde lejos se veía las paredes reflejadas en rojo... ...y por eso decían alhambra. Alhambra significa rojo. Para mí eso, y para muchos de los autores que yo he estado leyendo... ...no, no tiene muchos visos de ser lógico. Otros dicen que es la feminización de su fundador... ...de la alcazaba primaria de la alhambra, que fue a la mar... ...era pelirrojo y le decían el rojo... ...pues la feminización de Alamar fue Alhambra... ...pero la teoría más consensuada... ...es que eh, era un edificio rojo... ...las paredes eran rojas... ...y se le llamaba Alcalá al Amra... ...que en la evolución cristiana quedó simplemente en Alhambra. La novela publicada por la editorial sevillana Punto Rojo... Tiene 350 páginas y puede comprarse en los portales especializados Amazon y la Casa del Libro y en la librería Río Ebro. Y hasta aquí lo más destacado que nos ha deparado la jornada. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información aquí en Diario Comarca. Hasta entonces. Recogen firmas para que aumente la investigación sobre el cáncer. La tripulación de la Salvamar al Nitac rescató el sábado a los 116 ocupantes de una patera, entre ellos una mujer embarazada que estaba de parto. Investigan la identidad de un cadáver aparecido en la Vega de Motril. La Plataforma de las Pensiones celebró el sábado una concentración en la Plaza de la Aurora para reclamar que las pensiones se revaloricen con el IPC real cada año. <risa>